Hello my dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mungatipura. Today I am going to discuss about the accounts relating to holding company and it is a part of semester 2 advanced corporate accounting of MG University MGOM students. We are going to MG University to study MGOM students in semester 2 in the holding company in the chapter. The second adjustment is to go to the Elimination of common transactions. So, what is the elimination of common transactions? The holding company and subsidiary company are the same. One company, the company shares in the same way. That is the same way. The other company is the holding company. The company is the same way. That is the same way. That is the same way. Apa angannya ane common transactions eliminate jeiya. Entah ane common transactions entah ayat noka. Ipam goods sold on credit by the holding company to the subsidiary company or vice versa. Ada ayat a. I company macam tu company ada share ayat kerana ni mungkin ber. Oru company macam tu company ke sahaja orang orang bilkan chance sille. Credit sales akan nanti chance sille. Apa angannya ane gile. Oru company ada balance sheet lada debtor anu, matte company ada balance sheet lada creditor anu marjum kahani cerita dalam. Seri elle holding company, subsidiary company sini bicaram, subsidiary company holding company kiri bicaram, arade inggalu arade book kila debtor anu creditor anu marjum kahani cerita dalam. Apa angan marjum berita kende cium balance sheet anu marjum dekam berita kende double item beri. Apa anu marjum eliminate cium. Ada pola danne bill urut kalo bills payable, bills receivable, oru company matte oru company kiri urut kalo. A company le bills payable nom, mati dale bills receivable nom, mana kahani cerita dau. Apa angane? Adu bola loan kudu kalo. I company loan kudu tala, awarada aset item, ale loan kudu kena company samne jasa item, medik kena company adu bahad di item kahani cerita dau. Adu bola debenture kudu kah. I company mati company ke debenture kudu cerita dau. Ingele, i vere debenture issue dau nom maranjum, mati vere debenture medik issue nom investment item kahani cerita dau. Apam angane ala transactions nom mula eliminate ya nom. Renda amat itu kata kerja ana treatment of fictitious aset. Nama karya am preliminary expense, discount on issue of debenture, underwriting commission. Tu dengi karya ing lakke, nama lal endu cehi nama endan bayi. Nada nama lal capital profit te kandu dekina samai tu dengi deduct te cehi endah tu atyaa wisman. Apa tu problem tu nama lal padi kium. Ada bola dengi macchir muna amat te adjustment endah nama kono kah. Mula amatnya adjustment adalah treatment of unrealized profit. Adalah itu. Orang company macam tu company ke sahaja orang lebih cukup. Bilkup anda lalu nama karya lalu ada alpam profit itu mana kuri ari kiri lebih kia cost ini boleh profit itu kuri ari kimi kia. Apa ini rancang company orang share na orang holding company anda konsep tu lagi variabel tekim. Orang company awak kadal na profit itu lebih cukup anda kani kiam baju. Ila. Apa anggana mana profit ini kalah ram. Seri lalai. Nanti kami ni nanti itu dengan apa profit yang kami kena perasan ulah. Paksa, random share orang orang naik kali memberi kita profit yang kami kena itu seri ulah. Apa? Aduh, nama orang ini yang nama untuk kalah ram. Apa? Ada ke endaan? Angan yang ulah karya yang lalai nama orang ini kahana itu pergi dengan itu. Nama kau itu practical problem itu lagi nilai itu baru. Yang aku question untuk baca ya. Inter company owning sand stock reserve yang kurus anda nama orang ini pergi dengan itu. From the balance sheet given. As at 31st March 2020 and information given below, prepare consolidated balance sheet to the next Equity and liabilities are given to us. Share capital is given to us. Shares of rupees 10 each. 5 lakhs show, 1 lakhs show. Then, 50,000 shares and 50,000 shares are given to us. Reserves are given to us. Surplus are given to us. 2 lakhs show, 6 lakhs show. Trade creditors and bills payable. This is the fixed asset. The fixed asset is given to us. Investment is given to us. This is the holding company. ये फर्स्ट कंपनी आना होल्डिंग कंपनी कारण हम आवरे मट्टे कंपनी का शेयर मेड जाएगा ये वत्ती आई आई रम शेयर मेड जाते हैं अल्ले कारण डा सेट्स अंदर चंडा डिबन डेप्टर अंदर चंडा बिल्स रिसीवेबल अंदर चंडा अपन ये द कंपनी लानो इन्वेस्टमेंट अंदर बन शेयर करके ना आवरे ऐसे कीम होल्डिंग कंपनी मट्ट the bills accepted by S Limited are all in favor of H Limited. Kanda, bills payable ni mana ni katakan na ini sahaja ni. Ibu ada bills receivable ni, old party tu orang dah nana manusia kena ni. Ibu ni kuritaya kena bills payable ni baru ini ni. Macam mana kan? Apam, ibu ada ini, ini pada le pada nanti ni baru ini ni. Ini tu dah ni ane manusia orang ni. Abu ni kanci kena ni dah ni ane ibu ni bandingkan ni. Orang ada bills payable macam ni, ada bills receivable ni. Then stock of H Limited Includes Idavati Ayayam brought from S Limited at a profit later of 20% of sales. Ah, H Limited in the stock noka. Rendamata company on a Maka the limited on the question of the Paranatilla Namaka Ida Hum Ida Sandu de Kata. 
അപ്പം എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ മറ്റേ കമ്പനി വിറ്റേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓൾ ദി സർപ്ലസ് ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ബിൻ ഏണ്ട് സിൻസ് ദ ഷെയേഴ്സ് വെർ അക്വിഡ് ബൈ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ബട്ട് ദർ വാസ് ഓൾറെഡി എ റിസേർവ് ഓഫ് മുപ്പതിനായിരം ആ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ റിസേർവ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരിക്കും അപ്പം പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് ബില്ലിൽ പൈസയുണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും പൈസയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് റിസേർവ് കയറി വരുന്നുണ്ട് റിയലൈസ്ഡ് ആണ് റിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിടുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ എമൗണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് നോട്ട് നമ്പർ എമൗണ്ട് അതിൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസ് ഇരുന്നു ഹെഡിങ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സബ്സിഡറി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കമ്പനി കേട്ടോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി നിങ്ങളെ ടെക്സിൽ ഏത് കമ്പനിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തോളുക എച്ച് ആദ്യത്തെ കമ്പനി എസ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബ്രറ്റീസിൽ ആദ്യം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോട്ട് നോക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമ്പം ആരുടെ കാണിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും പറഞ്ഞു അതാണ് അവർ നോട്ടി കാണിച്ചേക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് ടെൻ ഇച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം അടുത്തത് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് അതിനും അവർ നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ റേഷ്യോ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കണം വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന് ഹെഡിങ് എടുക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രീ അക്വിസിഷനും പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷനും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഷെയർസ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി കമ്പനി ശരിയല്ലേ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വിലാന്നും ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ബൈ പത്ത് പതിനായിരം അതിൽ എച്ച് മേടിച്ചേക്കുന്ന എത്രയാണ് ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി ഹോളിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ അപ്പം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എഴുപത്തയ്യായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ പതിനായിരം അപ്പം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോയി കഴിയുമ്പം ബാക്കിയുള്ളതാണ് മൈനോറിറ്റിയുടെ അല്ലേ ഔട്ട് സൈഡേഴ്സിൻ്റെ അത് എത്ര വരും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ പതിനായിരം വൺ ബൈ ഫോർ ഈ കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര ഷെയർ ആണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും സബ്സിഡി കമ്പനിക്കും ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവർ അക്വയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഈ കമ്പനിയെ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ റിസേർവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസ് ഓഫ് ജനറൽ റിസേർവ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ അത് എത്രയാണെന്നാ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുപ്പതിനായിരം അതിൽ മൈനോറിറ്റിയുടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കില്ലേ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലെസ് ഷെയർ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെയാണ് മൈനോറിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലേ ലെസ് ഷെയർ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നായി നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി വെക്കുക റിസേർവ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കാണിച്ചു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസേർവ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇ
പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആഫ്റ്റർ അക്യൂസേഷൻ എസിൻ്റെ ആണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന എസിൻ്റെ കോളം നോക്കുക അറുപതിനായിരം അത് ഇന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ റിസർവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കുറച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ഷെയർ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം ആണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി വെക്കുക എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ നേരെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക കണ്ടോ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ശരിയല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം കിട്ടും ഇനി അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ നോക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബ്രോഡ് ഫ്രം എസ് ലിമിറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ലേറ്റർ ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് വിറ്റേക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു കമ്പനി സ്വന്തം കമ്പനിക്ക് തന്നെ പ്രോഫിറ്റിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് അല്ലേ നടന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം സെയിൽസിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരം രൂപ അതാണ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം അതും കളഞ്ഞ് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം വരും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എച്ചിൻ്റെ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എസിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സർപ്ലസ് കൂട്ടിയിട്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇടയ്ക്കത്തെ ടോട്ടലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മൊത്തം എഴുതിയിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് നമുക്കറിയാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ മേടിച്ച് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് എത്ര ആയിരുന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയർ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കല്ലേ മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണിക്കണേ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ഫോർ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് ലെസ് പെയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് എത്ര തന്നെയാണ് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഷെയർ തന്നെയാണ് അത് കാണിച്ചു ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആ ഫിഗർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ഓഫ് മുപ്പതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഫിഗർ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതാണ് കണ്ടോ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ആണ് അപ്പം അതുകൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക റിസേർവ് സാൻ സർപ്ലസ് കിട്ടുക ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്നും പറഞ്ഞവർ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഫിഗർ കൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കണ്ടോ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ എന്നും പറഞ്ഞവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ആണത് എഴുക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം പെയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ്
ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കൂട്ടി എഴുതുക അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡ് കിട്ടി ഇനി അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാം അസറ്റ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസറ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ ഫിക്സ് അസറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് എച്ചിൻ്റെ എസിൻ്റെയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുക ഇൻവെൻറ്ററി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റോക്ക് എച്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസിൻ്റെ ഒന്ന് ഇരുപതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം വരും അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അത് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് അയ്യായിരം കുറച്ചിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം വേണം ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൺസോൾഡേറ്റർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാൻ ഇനി ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിലേക്ക് വരാം ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൽ നേരത്തെ മ്യൂച്വൽ ഹോയിങ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എച്ചിൻ്റെ എഴുപത്തി അയ്യായിരം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം എസിൻ്റെ എൺപത്തി അയ്യായിരം എഴുതി കൂട്ടാം പക്ഷേ ബിൽസ് റിസീവബിളിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പതിനയ്യായിരം മ്യൂച്വൽ ഓയിങ്സ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അയ്യായിരം വേണം കാണിക്കാൻ അതും കൊണ്ടൊന്ന് എവിടെ എഴുതുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുക രണ്ട് സൈഡും ടാലിയാവും അപ്പോൾ ഈ റിസേർവ്സിൻ്റെ സംഭവമാണ് പ്രശ്നം വരിക റിസേർവ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് അത് മറന്നു പോകരുത് എന്താണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഷെയറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെയ്ഡപ്പ് വാല്യുവും അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പങ്കും കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റം റിസേർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ റിസേർവ് തന്നെയാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് എച്ച് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സർപ്ലസിൻ്റെ കൂടെ എസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സർപ്ലസിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയത് അതിൽ നിന്നും അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മൂന്നാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു ഒന്ന് മ്യൂച്വൽ ഓയിങ്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ബിൽസ് പേബിളിൽ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഡൗട്ട് അങ്ങനെ തീരാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നിട്ട് എന്താ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്ര